எங்கும் கிடைக்காத தள்ளுபடி விற்பனையில் ஆடைகள் வாங்க தீநகரில் உள்ள வேலமன் ஸ்டோர்ஸ்க்கு வாங்க எல்லோருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாளாச்சு எம்ஜிஆர் மாநில சந்திச்சது எல்லாம் போட்டிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ மீண்டும் சந்திக்கிறதில் பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறதில் சந்தோஷம் இனி அடிக்கடி சந்திப்போம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வாரம் கூட ஒரு படம் வருதுன்ட்டாங்க அதனால் அடுத்த வாரமும் இருக்கும் அண்ணன் கூட கேட்டார் பத்திரிகையாளர் என்ன அடுத்த வாரம் உடனே அனுப்புறீங்க இது ப்ரொடியூசரோட முடிவு நான் சொல்லிட்டேன் மூணு மாதமாக சொல்லிட்டுருக்கேன் ரெண்டு ப்ரொடியூசரும் பேசி அதை பண்ணணும்னு சொன்னேன் அவங்க பேசலை இவங்க பதினெட்டு வந்தால் அவங்க இருபத்தஞ்சு வரேன்றாங்க ஸோ அவங்களோட முடிவு அதில் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் அதுதான் இப்போயும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்த வாரமும் சந்திப்போம் இந்த படம் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறேன் அடுத்த வாரம் என்ன படம்னு ஒவ்வொரு நாள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது வரும் இது நான் மிருகமாக வர இந்த இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் காரி ஸோ ரெண்டு படமும் வருது ரெண்டு படத்தையும் பாருங்கள் ஏன்னா நான் நடிகைனா என் ரெண்டு படத்தையும் தான் சொல்லணும் ஸோ ரெண்டு படமும் எனக்கு முக்கியமான படங்கள் தான் ஸோ அதனால் ரெண்டு படத்தையும் பாருங்கள் இப்போ நான் மிருகமாய் மாற காமன் மேனாக தான் இருந்தது இந்த கதை முதல் சொன்னோன்னே ஒரு வைலண்ட் மூவி தான் அது வைலண்ட் மூவி ஸோ அதுக்குள்ளே ஃபேமிலி இருந்தது அது ரொம்ப அற்புதமாக வச்சுருந்தார் குழந்தை மனைவி அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை வச்சுருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது லாக்டவுன் சமயத்தில் சொன்னார் அது ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்தார் ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவரோட நம்ம நிறைய டென்ஷனில் அப்போ வந்திருப்போம் அதெல்லாம் எனக்கு எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் இந்த படத்தை பண்ணோம் ஆனால் இந்த படம் ஃபுல்லாக என்ன இருந்ததுன்னா மழை ரெயின் இருந்தது எல்லா ஷாட்லேயும் ரெயின் இருக்கும் மழை வந்து முக்கிய ஒரு பங்காக அந்த படத்தில் இருக்கும் ரத்தம் மட்டும் இல்லை மழையும் இந்த படத்தில் இருக்குது அப்புறம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் இவரோட அடுத்த படமும் நான் நடிக்கிறேன் அதில் சத்தீஷ்பாவோட அடுத்த படத்துலேயும் நான் நடிக்கிறேன் ஒரு அடுத்து ராஜா சார் கேமராமேன் ராஜா பட்டாஜாஜி சார் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் அவரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் இந்த நாங்கள் பண்ணுற அடுத்த படத்தில் ரொம்ப மிஸ் பண்ணோம் சார் நான் கேட்டேன் ராஜா சார் எது வரலைன்னு வேறு படத்தில் இருக்காங்கன்ட்டாங்க ஸோ ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணது அப்புறம் வந்து இதில் நான் சவுண்ட் இன்ஜினியராக பண்ணேன் எல்லோரும் சொன்னாங்க முதல் முதலாக பார்த்துருக்கோன்னு ஜிப்ரான் சார் கூட சொன்னார் சுசி சாரம் முத முதல் முத முதல் எனக்கு இப்போ தான்ப்பா வேலையே கொடுத்துருக்காங்க இல்லாட்டி கிராமத்தில் இங்கேயோ இருந்துட்டுருப்பேன் கையிலையும் வேத்தியும் சுற்றிட்டு ஒன்று வயல் வச்சு வயல்வெளியில் இருப்பேன் எப்படி இருப்பேன் முத முதல் எனக்கு கொடுத்தாங்க ஸோ ஜிப்ரான் சாரோட மியூசிக் ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அந்த படத்துக்கும் எனக்கு இன்னொரு படம் பண்ணுறது தான் மியூசிக் அங்கே போயிட்டு பண்ண வந்துட்டார் சொல்லாமல் வந்துட்டார் அது பண்ணிகிட்ருக்கீங்கல்ல பகவான் கருவாயின் ஒரு படம் பண்ணுறோம் அதுலேயும் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு அதோடய ஒர்க்கு தான் போயிட்டுருக்கு ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணார் ஏன்னா இந்த படத்தில் பாட்டு இல்லை சாங்கே இல்லாமல் ஒரு முதல் படம் நான் பண்ணுறேன் டான்ஸ் எதுவுமே வைக்கல ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருந்தது பாட்டு இல்லாமல் ஒரு படம் அப்படின்னும்போது ரொம்ப சிறப்பாக இதில் வந்து பேக்ரவுண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நல்லா சிறப்பாக பண்ணியிருந்தீங்க அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் ரொம்ப சிறப்பாக என்னென்ன தேவையோ கதைக்கு அதை பண்ணியிருந்தார் சவுண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் கதை சொல்லும்போது நமக்கு யாராவது மைண்டில் வரும் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் ஞாபகம் வரும் அப்படி எனக்கு ஞாபகம் வந்து ரெண்டு பேர் ஒன்று லக்ஷ்மி நாராயண் சார் இருந்தார் அவரோட நான் சுப்பிரமணியத்தில் ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் உதயகுமார் சார் ஆனால் இந்த படத்தில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த படம் கதைப்படி சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேருந்து ரொம்ப சோகமாக கதை கோபமாக ரொம்ப முகத்தை இருக்கு இன்னும் சிரிக்கக்கூட கூடாது பல்ல காமிச்சாலே ஒன் மோர் கேட்பாங்க அப்போ எனக்கு வந்தது உதயகுமார் சார் தான் அதனால தான் வர மாதிரி க அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் உதயகுமார் சார் தான் அது மாதிரி தான் அவரும் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னன்னு பேச மாட்டார் அவர் வேலை அவர் உண்டு அப்படின்னா சீரியஸாக இருப்பார் அந்த சீரியஸ்னஸ் தான் நான் அதை இது பண்ணேன் ஸோ அவர் எனக்கு அந்த இந்த படத்துக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தார் எப்படி அவர் இது பண்ணுவார் எல்லாம் நான் வாட்ச் பண்ணேன் நான் படத்துக்கு இது பண்ணாத அப்படியே நான் இது பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கு நன்றி சார் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக அந்த படத்துக்கு இருந்தது அப்புறம் அந்த கடை சுக்கந்தகார் அவரை பற்றி சொல்லலை அவர் யாருன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல அது அவரோட சொல்லாமல் அவரோட மச்சான் அவர் அந்த படத்தில் வந்து டைரக்டரோட மச்சான் தான் வில்லனாக நடிக்கிறார் அப்புறம் விக்ராந்த் சூப்பராக பண்ணிடுவார் அந்த படத்தில் நானும் எனக்கும் அவருக்கும் வர்ற சீன்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கும் ஸோ அவருக்கு என் நன்றியை
இல்லை அதுதான் போடுவாங்க சார் என்ன அது எதுனாலன்னா அந்த என்ன இது வரைக்கும் நான் எங்களோட காம்பினேஷன் ஃபுல்லாக அப்படின்னா சாஃப்டாக ரொம்ப அமைதா டீ கொண்டு வா காஃபி கொண்டு வா நம்ம இங்கே போகலாமா இப்படி தான் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இவ்வளோ தான் பேசுவேன் கத்தியும் பேச மாட்டேன் அவங்க தான் ரொம்ப லவுடராக பேசுவாங்க அவங்க இன்றைக்கி தான் என்னோட ஆக்ஷன் சீனே பார்த்துட்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட இந்த ஆக்ஷன் சீன் எதுவுமே ப பண்ணதில்லை ஸோ இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து சிறப்பாக இந்த தமிழுக்கு மீண்டும் வந்தது அவங்களை வந்து சிறப்பாக நீங்கள் வந்து வெற்றி பெற்று தமிழில் நிறைய படங்கள் பண்ணணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் அவங்க ரொம்ப அவ்வளோ கோஆப்ரேட்டிவாக பண்ணாங்க அந்த படத்தில் ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணி பண்ணது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் எடிட்டர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எடிட்டர் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த படத்துலேயும் அவரோட நான் சேர்ந்து பணியாற்றுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதோட விஷுவல் மேக்கிங்கே வேறு மாதிரி இருந்தது என்னங்க ஒரு மாதிரி எப்படி இப்படி போகுது எப்படி தான் சார் புது ஸ்டைலுட்டாங்க சரி நம்ம எதுன்னு சொன்னால் எதாக இருந்துட்டு சரி அதான் அப்படியே அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டேன் ஸோ அப்படி தான் இந்த இதில் போயிட்டு இருந்தது ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஜ ஜிப்ரான் சரோட அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் படம் நாங்கள் எடுத்ததை விட அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்தது இன்னும் மேலே போயிடுச்சு ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது அப்புறம் ப்ரொடியூசருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ப்ரொமோஷனும் அதோடய டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் ரொம்ப முக்கியம் அவங்க தான் எடுத்து சொல்லுவாங்க அந்த படத்தை ரொம்ப அதுக்கப்புறம் அது படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே தான் உள்ளே வந்தவங்க பார்த்து அதை ரசித்து போவாங்க ஸோ நான் வந்து படத்தை பற்றி ரொம்ப பேச விரும்பலை இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல எப்போதும் நான் சொன்னதில்லை ஸோ இதை நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்துட்டு மக்கள் நீங்கள் என்ன ஆதரவு கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் இந்த படத்தோட ரிசல்ட் இதை சிறப்பாக கொண்டு போங்கன்றதை அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி மேம் யுவர் தமிழ் இஸ் அமேசிங் சூப்பராக இருக்கும் ஐ சோ விஷ் சம்டே நான் உங்கள் மாதிரி ஃப்ளூயண்ட்டாக ஐ ஸ்பீக் தமிழ் ஐ சோ விஷ் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் ரீச்சிங் ஆர் ட்ரெய்லர் அண்ட் டீசர் த்ரூ அவுட் எவ்ரி வேர் லைக் வெர் எவர் ஐ கோ நம்ம கர்நாடகாவில் கூட எல்லோரும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க எப்போ மூவி வெளியே வருதோ எப்போ ரிலீஸ் அவ்வளோ ரீச் ஆகிருக்கோ ஆல் தேங்க்ஸ் டு யூ ஃபார் தேட் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் இப்போ தான் நான் விஜுவல்ஸ் பார்த்தேன் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் மை டீம் ஃபார் த விஜுவல்ஸ் ஸோ தேங்க் யூ ராஜா சார் நம்ம கேமராமேன் சார் ஃபார் சச் அமேசிங் விஜுவல்ஸ் அண்ட் ஜிப்ரின் சார் மியூசிக் இஸ் அமேசிங் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி ஃப்ரம் ஆர் டீம் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் மை டிரெக்டர் சத்ய சிவா சார் ஃபார் பிரிங்கிங் மீ பேக் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி அகெயின் ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் த ரைட் டீம் டு கம் பேக் டு தமிழ் சினிமா ஸோ ஐ திங்க் திஸ் ஹேப்பன்ட் வித் நான் மிருகமாய் மாரா வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர் பிகாஸ் இட் ஹேப்பன்ட் தட் ஹீ வாட்ச் மை பெல் பாட்டம் இன் கனடா விச் ஹீஸ் ரீ மேக்கிங் இன் தமிழ் ஸோ அவருக்கு அது என்ன ஆக்டிங் பிடிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மூவிக்கு என்ன காஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தேங்க் யூ சார் அண்ட் ஹீ இஸ் ஸோ பர்டிகுலர் அவர் ரொம்ப பர்டிகுலராக எனக்கு எல்லா கேரக்டரும் இப்படி தான் பண்ணணும் இந்த ரோல் இல்லைனா இந்த ஷாட் இப்படியே வரணும் அவ்வளோ பர்டிகுலராக அவர் நம்மக்கிட்ட சொல்லி சொல்லி அந்த நம்ம ஐ மீன் ஹீ மேட் ஷுர் வி பிஹேவ் லைக் த கேரக்டர்ஸ் ஸோ தேங்க் யூ சார் ஃபார் பீங் ஸோ பர்டிகுலர் தட்ஸ் வை திஸ் ஹஸ் கம் அவுட் ஸோ வெல் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் டிடி ராஜா சார் திஸ் இஸ் மை செகண்ட் மூவி இன் ஹிஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் ஆஃப்டர் வல்லக்கோட்டை it is rare to work in the same production house um, in a different language so thank you sir for giving me the comfort again thank you and sasi kumar sir ipo varaiku common mana na paathittu irundhe so ipo visuals paathittu konja bayama irukku so mirugumai mara appuram ipo da na na paathittu irukke so konja bayama irukku but ana on whole i am very happy about the output about the cinema and um, i have played as anandi in this movie a girl next door and a housewife um director said sonanga idile enak oru i have a baby in this movie and uh, i had no issues with that because if you see my roles in kannada or in any other languages so i've been experimenting with all the roles so for example if i just have to take up one name if at recent time i am trying one biography autobiography of uh, tai kasturba gandhi it's a autobiography of kasturba gandhi 
so i'm playing three different stages like young middle age and old so for me the story and the character and the team that's what matters so the story and my character is what brought me here and the team of course so i'm very happy to be back here in tamil industry unga support venum so ninga support pannite irukenga so i'll keep working hard thank you so much and support the movie and the movie kuda romba nalla reach aganum adukku unga support venum thank you ellarkum vanakkam first satyesh shiva avaroda confidence ku enam because ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த படம் பார்த்துட்டு தான் நான் உள்ளே வந்தேன் அப்போ பார்க்கும்போது சைலன்ஸ் நிறையா இருக்கும் அண்டு பயங்கரமான இன்டென்ஸான ஃபிலிம் அண்ட் ஆனால் அவர் வந்து சொன்னார் மியூசிக் அண்ட் சவுண்ட் கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா இந்த படம் ஒர்க் அவுட் ஆகிடும்னு சொல்லி ஒரு விஷன் வச்சுருந்தார் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்க்கு நான் அவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன் அண்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிராஃப்ட் அவரோட கழுகு படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அதனால் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக அந்த ஃபிலிம் பார்த்தேன் பார்த்துட்டு நான் வந்து அந்த எடிட் பேட்டர்ன் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பயந்துட்டேன் நான் வந்து இது சில படம் இப்படி அப்ரோச் பண்ணும் இல்லை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலான்னாவது தோணும் எனக்கு ஆக்சுவலி அப்புறம் இந்த படம் வந்து அப்போ காமன் மேன் பேரில் இருந்துச்சு எனக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னே தெரியல பட் நம்ம கொஞ்சம் பேக் அண்ட் ஃபோர்த் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிராஃப்ட் ஒன்று அனுப்பிச்சேன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக இருந்து கேட்கும் ஸோ அவர் வந்து இல்லை சார் இந்த பேட்டர்னே வேண்டாம் எனக்கு கேட்கும் பொழுது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு தெரியக்கூடாது ஆனால் ஏன்னா அது ஹீரோ வந்து ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர் ஸோ சவுண்ட்ஸில் இருந்து மியூசிக் க்ரியேட் ஆன மாதிரி இருக்கணும் பட் அட் த சேம் டைம் பயங்கர இன்டென்ஸாக இருக்கணும்னாரு ஸோ ஒரு ஒரு டெக்ஸ்டர் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகவே ரொம்ப டைம் ஆச்சு அண்ட் ஒன்ஸ் ஒரு ஒரு மெயின் தீம் அனுப்பிச்சோடனே பட் இன்னொரு விஷயம் சத்யசிவா வந்து பயங்கர கிளியர் என்ன வேணும் அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் கிடையாது சார் இதுதான் எனக்கு வேணும் அண்ட் கரெக்டாக அதை கொடுத்துட்டோன்னா பயங்கர ஹாப்பி ஆகிடுவார் தென் அந்த மியூசிக் போட்டு அந்த எடிட் பேட்டர்னோட அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸோட படத்தை பார்க்கும் பொழுது ஃபைனில் வரும்பொழுது தான் ஓ இது தான் அவரோட விஷன்னு எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுது அது ரொம்ப ஒரு நியூ ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கும் அண்ட் ஐ திங்க் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஐம் குவாய்ட் கான்ஃபிடென்ட் இந்த படத்து மேலே எனக்கு ரொம்ப இன்டென்ஸான ஒரு ஃபிலிம் டுவர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே அந்த டெம்போ இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் எங்கேயுமே ஒரு வெளியில் போகிறது இட்ஸ் லைக் ஆக்சுவலி பார்த்தா ஒரு ஜேர்னி மாதிரியே இருக்கும் ஒரு கேண்டிடாக ஒரு ஒரு காமன் மேனோட லைஃப்பாக இப்போ சொல்லணுன்னா அவர் அவர் எப்படி ஒரு காமன் மேன் எப்படி மிருகமாக மாறுறாருங்கிற ஒரு அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் சசி சார் தேங்க்யூ சார் பேக் டு பேக் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஆஃப்டர் குட்டி பிள்ளைக்கு அப்புறம் ஒரு லாங் கேப் பட் அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இட்ஸ் அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் அமேசிங் சார் ஏன்னா இந்த ஃபிலிம் பார்க்கும்போது எப்படி அவரை சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னு ஐ வாஸ் கேட்டே இருந்தேன் பிகாஸ் ஏன்னா சவுண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் கிட்டே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு இன்டென்சிட்டி இருக்கும் அண்ட் அமேசிங் சார் அமேசிங் அண்ட் ஹோல் காஸ்ட் அண்ட் எவ்ரி திங் உங்களுக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய வணக்கம் நான் என்னை வந்து கடைசியாக தான் கூப்பிடுவாங்க எல்லாேருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டே கூப்பிட்டாங்க ஓகே இப்போ இந்த படத்தை பற்றி அவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நானே சொன்னால் நல்லா இருக்காது ஆக்சுவலாக இது ஒரு ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதில் வந்து ரொம்ப புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அது படமாக பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அவர் ஜிப்ரான் சொன்ன மாதிரி மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இதில் எஃபெக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா விஷுவல்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ஒரு பேட்டர்னாகவே இருக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக இது ஃபஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் அது நான் எல்லாேருக்கும் கன்வே பண்ணும்போது ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது பட் ஃபைனலாக பார்க்கும்போது அது எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது அந்த ஃபீல் உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கதையை நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது அதுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒத்துக்கணும் அதை பண்ணலான்னு ஓகே பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம சசிகுமார் சார் மாதிரி ஒருத்தரை வந்து இப்போ ஃபுல்லாக சிட்டியில் அதுவும் ஒரு சவுண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி இந்த மாதிரி வைலன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்கிரிப்டை சொல்லும் போது அவருக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த படம் பண்ணலாம் ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு முதல்ல நம்பினேன் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ராஜா சார் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கதையை வந்
அவருக்கு எந்த ஒரு ப்ரொடியூசருக்காவது ஒரு சின்ன டவுட் இருந்தது ஆனால் ஹீரோவாக அவருக்கு வந்து எந்த ஒரு டவுட்டுமே இல்லை ரொம்ப கிளியராக இருந்தார் ஓகே இந்த படம் நம்ம பண்ணலாம் நம்ம வந்து புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படின்னு என்னை ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக நம்பினார் ஸோ நான் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அவர் வந்து ஏற்றுக்கிட்டார் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய வயலன்ஸ் இருக்குது நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்குது பட் பார்க்கும்போது விஜுவலாக வயலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் இந்த வயலன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு எமோஷனுக்காக தான் அப்படின்றத வந்து படம் பார்க்கும்போது அது கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ இந்த கதையை வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் அவர் வந்து சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டு ரொம்ப அவருக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு டேரக்டரை மறந்து ஒரு நடிகராக இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு வந்து சசிகுமார் சாருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோட மியூசிக் டேரக்டர் அதுதான் இப்போது கதை சொல்லும் போதே வந்து இந்த படத்தில் சாங் இல்லை சார்னு சொன்னேன் அதை கேட்டு ப்ரொடியூசர் ஹாப்பியானார் இல்லையா அவர் பயங்கர ஹாப்பி ஆகிட்டார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணுறது மட்டும்தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு பிகினிங்கில் அவர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பேருக்குமே கரெக்டாக நான் என்ன சொல்ல வரேன் அந்த டெக்னிக்கலாக அது கரெக்டாக புரியலை பட் அதுக்கப்புறம் நான் கேட்குறது வந்து ரொம்ப சூப்பராக கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை வந்து நம்பி இருக்கிற ஒரு படமாக டெஃபினட்டாக இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ராஜா சார் ஸோ பேசும்போதே வந்து இந்த படம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நைட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஃபுல்லாக ஃபுல்லாகவே வந்து ரெயினில் இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம கேட்குற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இது வரைக்கும் எந்த ஒரு இது முடியாது அப்படின்னு சொல்லாமல் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப நாள் ஷூட் பண்ணலை ஸோ ஒரு கம்மியான டேஸில் தான் ஷூட் பண்ணோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டே நைட்ஸ் போச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பத்தாறு மணி நேரம்லாம் கண்டினியூவாக ஷூட் பண்ணோம் அது எல்லாமே வந்து என் கூட சப்போர்ட்டாக இருந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் ஹரிப்ரியா இருக்காங்க இப்போது இந்த கதை சொல்லும் போது அவங்களுக்கு தெரியும் யூஸ்வலாக ஹீரோயின் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சாங் இருக்கா அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் வரும் குழந்தை இருக்கக்கூடாது நம்ம தமிழ் சினிமாவில் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஹீரோயினுக்கு குழந்தை இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அவங்க அதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கல கேரக்டராக வந்து ஒரு ஆறு வயசு குழந்தைக்கு அம்மா இதில் வந்து சாங் இல்லை அது அவங்களுக்கு தெரியும் பார்க்கும்போது அவங்க விஷுவலாக பார்க்கும்போது அவங்க எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு ஹீரோயினாக நமக்கு ஃபீல் ஆக மாட்டாங்க அவங்க சசிகுமார் சாரோட ஒய்ஃபாக ஃபீல் ஆவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப நேச்சுரலாக மேக்கப் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அதை பண்ணாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ்ங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட எடிட்டர் அவர் வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய பலம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நான் வந்து கழுகுக்கு அப்புறம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த படத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங்க்கு தான் ரொம்ப டைம் ஆச்சு விஜுவலாக நாங்கள் ஷூட் பண்ணுறது எல்லாமே டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிட்டோம் இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பேட்டன் தேவைப்பட்டது இந்த படத்தில் விக்ராந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போது அந்த பேட்டனை வந்து அவர் அழகாக பிடிச்சி அதை வந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது ஃபைனல் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு வர்றதும் ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்காக அவர் வந்து இந்த படத்துக்கு நிறைய நாட்கள் வந்து செலவழிச்சிருக்காரு அதுக்கு வந்து ஸ்ரீகாந்த் சாருக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆர்ட் டைரக்டர் உதயா இருக்காப்பில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு லைவான படம் அதனால் எந்த வகையிலும் ஒரு செட்டுன்னு ஃபீல் ஆகக்கூடாது அது ஸ்டுடியோவாக இருக்கட்டும் ஒரு வீடாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப லைவாக இருக்கணும்னு சொல்லும் போது அந்த பட்ஜெட்குள்ளே எவ்வளோ அழகாக பண்ணி தர முடியுமோ அதை வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்துருக்கா அவர் அதுக்கப்புறம் உதயகுமார் அவர் வந்து எனக்கு வந்து கழுகுலேருந்தே நல்ல ஒரு நண்பர் அவரை நான் தெய்வம் தான் சொல்லுவேன் ஸோ இப்போ நான் பேசும்போது எப்போ மீட் பண்ணாலும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் அதுதான் இந்த படம் வந்து நீங்கள் தான் ஹீரோ ஸோ நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவீங்க அதுதான் இந்த படமாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஹீரோவாக இருந்து இந்த படம் பண்ணி தரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவரும் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு டெக்னிக்கலாக நிறைய இடத்துல வந்து எங்கெல்லாம் நமக்கு சவுண்டு தேவை எங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சைலன்ஸில் நம்ம வந்து இதை சொல்லலாம் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகாக உள்வாங்கி இந்த படத்தை ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணுன்னா அதுக்கப்புறம் என்னுடைய கோ டைரக்டர் பிரசாத் அதுக்கப்
ஒரு மூணு முக்கிய கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒன்று விக்ராந்த் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் சரத் அம்பானி அப்புறம் சங்கர் நாக் இந்த மூணு பசங்களும் அதுதான் இந்த கதைக்குள்ளே ரொம்ப ப்ளே பண்ணுற ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு கேரக்டர்ஸாக இந்த மூணு பேரும் இருப்பாங்க விக்ரந்த் அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஷூட் இருக்கிறதுனால அவரால் வர முடியல அந்த சரத் அம்பானி அவருக்கும் கேரளாவில் ஷூட் இருக்குது வர முடியல இந்த மூணு பசங்களும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த கேரக்டரை பார்க்கும்போது நமக்கே ஒரு சின்ன ஃபியர் வர்ற அளவுக்கு வந்து ரொம்ப யதார்த்தமாக நடிச்சிருக்காங்க வேறு யாரும் அவ்வளோதான் எல்லாருக்கும் சொல்லியாச்சு ம மற்றபடி இந்த படம் வந்து ஒரு படத்தை வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்டே கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து நீங்கள் தான் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து படம் வந்து பதினெட்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த நியூஸை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன படங்களுக்கு வந்து ஆடியன்ஸை உள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு உங்களை கேட்டுக்கிறேன் நன்றிங்க Hello everyone. Um, I just want to thank everyone present to over here. So, any places in there, please support us. Thank you.